Generalstaatsanwalt und Sie blieben in Ihrem eigenen Willen und, und you stayed on out of your own free will and choice. Angeklagte in der Accused der SS und in, in the SS body and in the party, yes, but not in the functions and assignments I was given. Ja, 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 dass es keine Möglichkeit, äh, äh, dass keine Möglichkeit bestand, aus der SS herauszukommen. Ich blieb in der Körperschaft der SS. I remained in the SS lines out of my own free will and choice. These are your words, and this must be taken to mean that you did remain in the SS lines out of your own free will and choice. Right? Bis 1939, bis vor dem Krieg. Da ist es ja manchen gelungen, zum Beispiel von Milstein ist ja nicht gekommen. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht aber selbst wenn man hätte wollen, so wäre es unmöglich gewesen, weil man ja äh, durch, das, durch dieses System, dass, die Wärme, dass man bei den Wehrmeldeämtern blockiert gewesen ist und für die Kriegsdauer eingezogen gewesen ist, für das Reichsjahrshauptamt, ist man ja ohnmächtig allen Dingen gegenübergestanden. Man ja. ist höchstens von, der, von, der, äh, sagen wir, von dem Gefallen oder, oder von, der, äh, von dem Entgegenkommen des Amtschefs abhängig gewesen, ob ein Bär es etwa genehmigt hätte. Und ja. der hat nichts genehmigt. <lacht> ich And here the uh, President of Court's question. Yes, there is a contradiction here, Your Honor. But even if a man wanted to, he could not have done so after the outbreak of war because to some extent he was frozen from the point of view of manpower in the registration in the draft offices. He was quite powerless. At best he was dependent on the goodwill and consent of the chief of his bureau. What you say now is that you remained in the SS lines not of your own will during the war years. This is what you say now. Um es ganz ehrlich zu sagen, man hat darüber gar nicht gedacht in diesem Durcheinander. Ich wäre mir sehr leicht, wenn ich sagen würde, ja oder nein. Aber man hat, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, denn es war eine Unmöglichkeit. Man kann ja gegen einen Berg sowieso nicht ankämpfen. Ich wusste ja, dass, wusste ja, dass ich äh, bei keinem Wehrmeldeamt irgendwie einen Erfolg haben würde. Ja, ich wurde ja nicht einmal vorgelassen dort. To put it quite frankly, a person did not give it a thought in those days. There was all this chaos and confusion there. It would have been easy for me to answer here yes or no, but at the time there was no possibility. It was like uh, trying to run through a mountain. The draft board would not uh, only not have listened to me, they would not even have uh, called me up to hear me. Therefore, all you did was to refer verbally to Miller. Es gab nichts anderes, als wie sich alle Augenblick zu melden mit der Bitte um anderwertige Verwendung. Ursächlich überhaupt nicht einmal nach Berlin, denn das ging mir persönlich gegen den Strich. 
Yes, there was no other choice. The only way was to keep uh, calling on my... ...with questions put to you by the judges. The reading of the New Testament twice by your wife who wanted to read the New Testament. Was this also in accordance with the categorical imperative by Kant? Ich muss dazu sagen, dass uh, ich leider auch nicht unfehlbar bin. Wäre ich ein unfehlbarer Mensch, dann uh, hätte ich beispielsweise meiner Frau die Bibel nicht zerrissen. Uh, here I must say that I too, unfortunately, am not infallible. If I were infallible, I would not, for instance, have grabbed the New Testament from my wife and torn it up to pieces. However, I must das bekennen und. So gibt es eben Dinge im menschlichen Leben, die der Mensch nicht gerne macht, die er teils durch äußeren Zwang macht und teils irgendwie durch äh, die Tatsache, dass er sich zu irgendwelchen Sachen hinreißen lässt, die er nachher bedauert. Yes, I must confess that there are incidents in a man's life which are not, which he does not know, do willingly, does not do with forethought. He does it uh, from the pressure of circumstances or even sometimes through some momentary anger. These are matters which he often regrets subsequently. Nach der Kant'schen Forderung zu leben, freilich, ich gestehe es noch einmal, damit komme ich zu meinem Ausgangspunkt zurück, es gelingt eben dem Menschen nicht immer, er ist kein vollkommenes Werkzeug und äh, kann hier nicht hundertprozentig seinem Wollen nachkommen. Das habe ich dazu zu sagen. I tried as best I could to live according to Kant's categorical imperative, but of course, and this I confess, and hereby I come back to my starting point, uh, a man is not a perfect instrument and does not always carry out his own will to a degree of 100%. That's what I have to say here. My second question is, I understand...